चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1.7 को इस एक्टिविटी में हमें परफॉर्म करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू टेक अ प्लास्टिक मग ड्रिल टू होल्स एट इट्स बॉटम यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो और वहां पे हमें लगाना है रबर स्टॉपर क्योंकि जब हम लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तब ये वॉटर उसमें से रिटर्न बैक नहीं आना चाहिए ओके okay, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे उस होल्स में इंसर्ट करने हैं कार्बन के इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख रहे हो ग्राफाइट रॉड को यूज किया गया है एज ए इलेक्ट्रोड आफ्टर दैट हम लोग इस इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे बैटरी से दिस इज द नेक्स्ट स्टेप उसके बाद फिर हम लोग फिल द मग विथ वॉटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट सल्फरिक एसिड टू द वॉटर उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे वॉटर को एड करना है जिससे कि ये जो ग्राफेड के रॉड्स है इलेक्ट्रोड्स वो पूरी तरह पानी में डूब जाए तो उसके ऊपर तक पानी आपको लेना है फर्स्ट थिंग और उसके बाद हमें यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करने प्लीज नोट दिस थिंग डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा क्यों क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए हमें उसमें आयंस प्रेजेंट होना जरूरी है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम लोग डालेंगे तब एच प्लस सी एल माइनस आयंस इस तरीके से वहां पे हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी फिर कंडक्ट करेंगे ओके okay, उसके बाद क्या करना है अभी तक हम लोगों ने क्या किया है मग लिया है इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं उसमें पानी भरा है एसिड डाला है उसके बाद फिर हमें लेनी है दो टेस्ट ट्यूब दोनों को पूरी तरीके से पानी से भरना है और वो उस इलेक्ट्रोड पर उल्टा रख देना है इन्वर्टेड रख देना है तो टेक टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वॉटर एंड इनवर्ट देम यानी कि उल्टा रखना है अब ओवर द टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स यानी कि अभी ये जो टेस्ट ट्यूब यहाँ पे होगी शुरुआत में तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ होगा पूरी टेस्ट ट्यूब पानी से भरी हुई है ऐसा शुरुआत में जो होगा टेस्ट ट्यूब के बारे में उसके बाद में वी टू जस्ट विच ऑन द इलेक्ट्रिक करंट एंड लिव दस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम उसको फिर रिएक्शन होने के लिए टाइम दीजिए थोड़ा सा उसको रखिए फॉर सम टाइम फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स हमें दिखाई देंगे एंड दिस बबल डिस्प्लेस द वॉटर इन द टेस्ट ट्यूब जो पानी से भरी हुई थी दोनों टेस्ट ट्यूब थी अभी हम लोग वहां पे गैसेस कलेक्ट होते हुए दिखाई देंगे वो गैसेस की वजह से वहां से वॉटर डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है प्लीज नोट दिस थिंग ओके सो उसके बाद इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब ये भी हमें पूछा गया है ठीक है तो so फ्रेंड ये जब रिएक्शन होती है तो दोनों टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम सेम नहीं होता है कलेक्ट क्यों नहीं होता वो आगे डिस्कस करेंगे ये भी पूछा गया है वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ रिस्पेक्ट टू गैसेस रिमूव देम केयरफुली फिर उसको हमें ठीक तरीके से रिमूव भी करना है और उसके बाद टेस्ट द गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब है ना बर्निंग कैंडल से हमें वहां पे प्रेजेंस ऑफ गैस को वहां पे चेक करना है ठीक है तो इतनी सारी एक्टिविटी इतनी सारी प्रोसेस हमें इस एक्टिविटी में करनी है तो फ्रेंड्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इस रिएक्शन में हम लोग यूज कर रहे हैं थोड़ा सा एसिड क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग जब यहाँ पे ये गैसेस फॉर्म हो गए तो देखिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है तो ये जो हमारा एच है यानी कि वॉटर मोलिक्यूल वो ब्रेक हो जाएगा इन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस यानी कि यहाँ पे जो गैसेस हम लोग देख रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है सेकेंड थिंग कौन सा गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होगा तो यहाँ पे एच टू ओ में ये पॉजिटिव आयन है ऑक्सीजन यहाँ पे ये नेगेटिव आयन है तो यहाँ पे ये एच प्लस पॉजिटिव गैस आयन होने की वजह से ये यहाँ पे फिर कलेक्ट होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर ये कलेक्ट होगा तो ये है कैथोड यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रहा है और ऑक्सीजन गैस जो है फिर वो कलेक्ट होगा एनोड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर वो कलेक्ट होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन गैस एट एनोड ओके और जो रेशो होगा उनका वॉल्यूम का तो यहाँ पे आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो डबल होगा ऑलमोस्ट ऑक्सीजन के वॉल्यूम से ऐसा क्यों होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाइड्रोजन में जो इस टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हुआ है हाइड्रोजन उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल है एनोड के टेस्ट ट्यूब वाले गैप से गैस से ओके okay. सो so, ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि वन वाटर मॉलिक्यूल बना होता है टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन से तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये वॉल्यूम में डिफरेंस देख सकते हैं इसको जब हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे फिर
तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके सिंगल प्रोडक्ट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को टू डिफरेंट डिफरेंट सॉरी सिंगल रिएक्टेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल को टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिसोसिएट किया जा रहा है इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से हो गए फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हम लोग देख सकते हैं उसके बाद में ये जो गैसेस है वो कौन से हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस और उसमें भी वॉल्यूम की अगर कंपैरिजन करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस बैलेंस इक्वेशन इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इस रिएक्शन में सिंगल जो रिएक्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ये है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहला क्वेश्चन वाई इज द डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देन द अमाउंट कलेक्टेड इन दर नेम दिस गैस तो फ्रेंड जब यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को लिखने का प्रयास करते हैं तब हम तभी हमें ये यहाँ पे समझ में आता है कि जब वन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है टू वॉल्यूम ऑफ एच टू ओ मॉलिक्यूल सॉरी टू वॉल्यूम ऑफ एच टू ओ यहाँ पे जब डिसोसिएट हो रहा है तब वहाँ पे टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होते हैं तो इसीलिए यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस है इट इज डबल दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन प्लीज नोट दिस थिंग What would happen if dilute H2SO4 is not added? So, यहाँ पे reaction ही नहीं होगी क्योंकि pure water is bad conductor of electricity. तो हम लोग लिखेंगे कि pure water is bad conductor of electricity. So, uh, no reaction will takes place. No electrolysis will takes place. Next question. Name the gas collected at the cathode. So, friend, cathode negative electrode है तो वहाँ पे positive generate होगा यानी कि hydrogen gas फिर वहाँ पे जाएगा. Anode positive electrode होता है तो उसके ऊपर हमारा oxygen liberate होगा फिर O2 gas liberate होगा. Why is the volume of gas collected at one electrode is double than other? ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे सेम लॉजिक कि टू पार्ट ऑफ हाइड्रोज टू पार्ट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है तो वहां पे टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें मिलते हैं तो ये यहाँ पे हम लोग उसका लॉजिक लिख सकते हैं डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है क्योंकि यहाँ पे सिंगल जो कंपाउंड है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके रिलेटेड तो हमें ये एक्टिविटी का पिक्चर डायग्राम दिया गया है यहाँ पे पूछा गया है आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व एट कैथोड एंड एनोड तो फ्रेंड कैथोड कैथोड पे हम लोग यहाँ पे ऑप्टेन करेंगे हाइड्रोजन और एनोड पे हम लोग यहाँ पे ऑप्टेन करेंगे ऑक्सीजन वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब डबल द अमाउंट ऑफ अदर तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि डबल क्यू है क्योंकि वन वॉटर मॉलिक्यूल जब ब्रेकअप होगा तो वहां पे टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलेंगे वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगा नेक्स्ट हाउ विल यू टेस्ट हाउ विल यू टेस्ट द इवॉल्व गैस अच्छा हाँ एक्टिविटी में भी हमें ये पूछा गया था कि उस गैसेस को टेस्ट करना है तो जब हम लोग बर्निंग कैंडल दोनों टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे तो जिस टेस्ट ट्यूब के पास हमें पॉपअप साउंड सुनाई देगा यानी कि इस टेस्ट ट्यूब के पास तो वो डेफिनेटली वहां पर होने वाला है हाइड्रोजन गैस और एनोड पे जो हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब रखी थी वहां पर अगर हम लोग उस गैस के कांटेक्ट में अगर बर्निंग कैंडल लाते हैं तो इट बर्न्स विद ब्राइट फ्लेम तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन को फिर रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कम्बशन होता है वो फास्टर होगा वहां पे है ना सो प्लीज नोट दिस थिंग ऑक्सीजन सपोर्ट द बर्निंग सो इफ यू ब्रिंग बर्निंग स्प्लेंडर नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ऑक्सीजन गैस इट बर्नस मोर ब्राइटली ये ऑब्जर्वेशन होगा ऑक्सीजन यानी कि एनोड वाले टेस्ट ट्यूब के बारे में और हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे वहां पे द गैस बर्न विथ पॉपअप साउंड ये हम लोग हमारा ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो इतने सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्टिविटी से रिलेटेड आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ रही है चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी को 